un cordial saludo para todos nuestros amigos, a todos los que nos están siguiendo en nuestro canal. El día de hoy les voy a hacer una pequeña prueba con el nuevo transformador que adquirimos. Eh, también aquí tenemos, por hoy vamos a probar la señal de salida del osciloscopio y también la producción de hidrógeno con este nuevo transformador. También estamos viendo la corriente para verificar qué corriente nos está consumiendo nuestro circuito de una fuente de 12 voltios, ¿cierto? Perfecto, entonces vamos a dar inicio, voy a proceder a encender y vemos que no está produciendo, aquí tenemos nuestro amperímetro, ya tenemos 1.16 amperios y aquí vemos que comenzó a producir un poco de, de hidrógeno, aquí tenemos nuestro osciloscopio, en este momento tengo la punta por 10 eh, me muestra más o menos un voltio de salida en el osciloscopio pero porque tenemos la punta por 10 voy a proceder a encender la frecuencia para que ustedes puedan ver cuál es el tipo de onda que está saliendo al final vemos aquí la producción como arranca a producir es demasiado hidrógeno cierto y miremos aquí la señal les voy a dar una pequeña explicación esta señal estos picos que ustedes ven aquí estos picos de voltaje son los que realmente me están haciendo producir ese hidrógeno el hidrógeno que sale de la celda solamente con agua ese es el hidrógeno que obtenemos por causa de estos picos entonces lo que yo les mostraba a ustedes en, en el video anterior era que tenemos que generar muchos más picos de estos para producir este hidrógeno. ¿Y quién nos produce este pico? Esta bobina que tenemos aquí. Vemos que el voltaje de salida en este momento es de 24 voltios después de que pasa por el switcheo, ¿cierto? Y a su vez, aquí como ustedes pueden ver, voy a tratar de ampliar la señal para que ustedes vean ese pico, voy a ponerle aquí algo de más de, de voltaje para que ustedes vean ese pico que estamos generando este que tenemos aquí y este otro este pico de voltaje es realmente el que nos permite a nosotros eh, generar el hidrógeno ese pico de voltaje realmente es un pico bastante alto y a alta frecuencia vemos que los osciloscopios nos dicen en este momento que tiene una frecuencia promedio más o menos de 47 kilohertz 45 está variando cierto pero entonces si miramos aquí realmente tenemos 33 porque esa diferencia de frecuencia esa, esa diferencia de frecuencia es porque se distorsiona la frecuencia realmente aumenta un poco y vemos aquí la producción con respecto a la corriente tenemos solamente 5 amperios 4.95 amperios de una fuente de 12 voltios realmente es bastante poquito para la cantidad de hidrógeno que estamos produciendo voy a tratar de poner la pinza aquí en la salida como vemos ya aquí en la salida eh, he puesto la, la pinza en la salida de, del diodo ustedes pueden, pueden ver ese pico de voltaje que nos está mostrando cierto este pico realmente este que se ve aquí ese pico es el que nos hace producir el hidrógeno que estamos viendo en este momento solamente con agua realmente no es difícil hacer este circuito en próximos videos estaré subiendo eh, estaré subiendo los planos y la explicación de cómo pueden armar ustedes este circuito como ustedes ven en esta parte de aquí abajo tenemos la onda de cuánta frecuencia es dice que es de 33 mil kilohertz y entonces perdón de 33 kilohertz y entonces aquí podemos ver que no estamos equivocados 33 kilohertz y aquí nos está mostrando también 33 kilohertz cierto casi 34 kilohertz vemos la, 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 el tipo de señal y como les explicaba en el video anterior estos picos de voltaje son necesarios para poder generar el hidrógeno 
solamente con agua, sea con agua destilada o con agua de la llave. Con cualquiera de las dos nos funciona de la misma manera. 24 voltios de salida, un nuevo transformador que mandamos a hacer, eh, la tarjeta PCB y nuestro osciloscopio. Y también aquí tenemos 4 amperios de salida y una excelente producción de hidrógeno en, en cantidades bastantes.